కరోనా కట్టడిలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి ఆరోపించారు రుద్రంగి మండలంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కరోనా కట్టడిలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని గల్ఫ్ కార్మికులను ఆదుకోవడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందని కరోనా కష్టాలకు తోడు కరెంటు బిల్లులు పెంచి ప్రజలపై భారం మోపిందన్నారు వరి ధాన్యం కొనుగోలు కూడా నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందని రైతులు బంతులను పట్టించుకోవడం లేదని అన్నారు ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ మండల అధ్యక్షుడు రంగమల్లయ్య లింగారెడ్డి గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడు మోహన్ రెడ్డి తోట్ల అంజయ్య తిరుపతి నారాయణ శ్రీను కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు గల్ఫ్ కార్మికులు ఎదుర్కొన్న సమస్యల పైన వారు ఎమ్మెల్సీగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి అంశంలో ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి గల్ఫ్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తూ చెప్పి ఒక భావన సందర్భంగా వ్యక్తం చేస్తూ రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఎన్నికల కంటే ముందు వంద కోట్లు కూడా గల్ఫ్ ప్యాకేజ్ కింద ప్రకటించినటువంటి ప్రభుత్వం ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత మర్చిపోకుండా పేదలు జీవన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి డిమాండ్కు తలొగ్గి రెండు సంవత్సరాల క్రితం పెట్టిన గల్ఫ్ బడ్జెట్లో పెట్టిన వంద కోట్లను విడుదల చేసి గల్ఫ్ కార్మికులను ఆదుకోవాలని చెప్పని గల్ఫ్ కార్మికుల్ని ఉచితంగా ఆయా వారి నివాస గృహానికి తీసుకురావడానికి కోసం వారి డిమాండ్ మేరకు ప్రభుత్వం దిగివస్తా చెప్పి ఒక భావన సందర్భంగా వ్యక్తం చేస్తూ ప్రభుత్వం ఇంటి పన్నుల్ని ఒక మూడు మాసాలది మాఫీ చేయాలి కరెంటు బిల్లులు కూడా మూడు మాసాలది మాఫీ చేసి పేద ప్రజలను ఆదుకోవడానికి కోసం మరి ముందుకు రావాలని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఈ అంశాలను కూడా పెద్దలు ఎమ్మెల్సీ గారు మరి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతారని చెప్పి ఒక విశ్వాసాన్ని అసెంబ్లీ నడిచినప్పుడు సాధనలు నడిచినప్పుడు కూడా తప్పనిసరిగా ప్రజా గొంతుగా అంటే ప్రశ్నించే గొంతుగా మనం మన వైపు ఉన్నటువంటి వారి ద్వారా కూడా ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం మన పేరు ఉందని చెప్పిన అంశంలో వారికి ఈ అంశాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా దృష్టి తీసుకుపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే మరి మూడు మాసాల కరెంటు బిల్లుల్ని మూడు మాసాల హౌస్ ట్యాక్స్ని రద్దు చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం గతంలో ఆల్మోస్ట్ మనం ఏ గ్రామం పోయినా కానీ మినిమం పది శాతం గల్ఫ్లో ఉపాధి పొందుతుంటారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమంలో కూడా గల్ఫ్ కార్మికులు రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉద్యమ బలోపేతానికి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ లాగా తెలంగాణ ఉద్యమ బలోపేతం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుతో వారికి స్థానికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగైనట్టయితే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉపాధి పొందే దేశంలో మన పిల్లలు మన బిడ్డలు ఉపాధి పొందుతున్నారు వాళ్ళే కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ సందర్భంగా వాస్తవంగా కనీసం వాళ్ళు స్వస్థలాలు స్వరాష్ట్రానికి సొంత గడ్డకు రాగలిగినట్టయితే వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉన్నా కానీ కనీసం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉండేటటువంటి ఒక అవకాశం కలుగుతుంది లభిస్తుంది అని చెప్పని వాళ్ళ ఆవేదనతో వాళ్ళను స్వస్థలాలకు చేర్చాలని చెప్పని అటు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ ఎన్ని విజ్ఞప్తులు చేసినా కానీ అటు కేంద్రమే కానీ అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కానీ 